Muy buenas desde Venidor, aquí en Radio Comercio, vuestro reportero más dicharachero. Bueno, pues hoy vamos a hacer una entrevista a Javier, a Javi, como le gusta que le llamen, el concejal de comercio de aquí, de nuestro municipio de Venidor. Bueno, en esta entrevista hemos querido hablar un poquito de lo que sería el bono consumo o lo que llamamos como Venidor te da más. Le hemos hecho unas cuantas preguntas, las cuales nos ha respondido con todo el agrado del mundo. Y bueno, y espero que le pongas atención porque creo que no tiene nada de desperdicio. Muchísimas gracias a nuestro concejal de comercio. Y bueno, pues te dejo. ¡Vamos allá! Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Javier o don Javier? Javier o Javi, me voy a llamar Javi, sin problema. Bueno, ya sabemos que no, estuve, no estabas tú como concejal de comercio cuando surgió esta idea, pero más o menos te sabes un poco cómo partió la base de Venidor te da más sí. eh, para aplicarlo, en este caso, a los comercios sí. de barrio de aquí de Venidor. Sí, Venidor te da más surge, eh, bueno, como consecuencia de, las, de todas las consecuencias que hubo con la pandemia, ¿vale? De todas las restricciones que hubo con pandemia y demás para fomentar lo que es el tejido empresarial y, y ayudar a la gente con, pues una, con, sí, sí, con la bonificación de, al, al consumo, ¿no? Entonces, eh, lo que se pretendió en ese momento, tanto de, de, de pasar de tres meses de, de pandemia en el año 2021 se hace la primera se nace la primera convocatoria de venir te da más en, el, en diciembre si, no mal, si mal no recuerdo de 2021 y digamos que la finalidad y, y, y lo que se buscaba era pues eso ayudar a la, tanto a las familias como a los negocios, tanto hostelería como comercio para poder canjear esos, esos bonos y poder fomentar el consumo es decir, uh -huh. una ayuda por cada, para cantidad, por cada cantidad que gastases en ese negocio de Benidón, de radicado en, en Benidón. Porque previamente se había hecho una especie de había bono también de también, unas tarjetas de 200 euros. Estas tarjetas lo que hacían era dárselas a la gente más vulnerable. Se hacían unas tarjetas por importe de 200 euros que tenían que canjearlas en el ayuntamiento y esa ayuda lo que se hacía era, digamos, era una ayuda directamente a las personas que podían ser beneficiarias. Aquí lo que se hace es a la, a lo que a la, sea, población, a la población en general, de mayor de 18 años y empadronada con una serie de características eh, creo que en esa primera edición fue hasta no, noviembre de ese año pues podían beneficiarse del bono consumo que como bien sabes son 10 bonos es a 5 bonos de 10 euros a gastar en un comercio local correcto eh, una, en, de, de estas cuatro ediciones anteriores sí. creo que son cuatro sí. Son eh, cuatro porque en realidad son tres años, pero son cuatro ediciones. Es decir, en el año 2022 lo que se hace es dos ediciones, una en diciembre y una en mayo. Correcto. Por tanto, sí que es verdad que se habla de, de, de cuatro ediciones, pero en realidad años son tres, 21, 22 y 23. ¿Ha habido alguno de los comercios que le haya, le haya impactado positivamente y que se le haya notado y que le haya beneficiado? Por, por supuesto, bueno, en normas generales todos los comercios que se adhieren es porque se benefician. Es decir, el otro día el señor Tony Pérez, Tony Pérez hablaba de aproximadamente un impacto de tres, un, por cada euro invertido 3 euros de, de, de beneficio es decir, la persona que viene a gastar que viene a hacer el uso del bono hace uso del bono y por cada euro que le, que le digamos le da el ayuntamiento son 3 que, que invierte, ¿no? entonces al fin y al cabo estamos hablando de un impacto casi de más del doble es decir, eh, usted va a comprar ahora mismo un, un, algo en comercio y, y son 100 euros, claro, son 50 euros que se, que se puede deducir pero es que no tiene por qué ser 100 euros la mitad que a lo mejor se gasta 200 euros y, y, y utiliza esos 50 euros ¿no? por tanto hablamos de ese impacto porque al fin y al cabo Gracias a la ayuda a, a, a la venidor te da más, ¿no? Lo que hace es acceder a una, a una compra que a lo mejor no accedería si no estuviese esa, eh, digamos, este, este mecanismo. Eh, ¿Cuáles son los criterios específicos de un pequeño comercio de aquí de venidor para poder participar en este bono consumo sí. como comercio, como vendedor? Como comercio es estar dado de alta en, digamos, en la aperturas, es tener la licencia de apertura o tener los trámites oportunos, es decir hay veces que a lo mejor no todo es A o B eh, por ejemplo, un, un negocio que cambia de, de actividad o que cambia de titularidad eh, el littering en pasar de un Twitter titular a otro pues hay veces que supone un tiempo ¿no? entonces nosotros desde comercio lo que hacemos es buscamos que tenga la licencia de apertura, que esté en regla y dentro de eso si hay alguna eh, por ejemplo alguna alteración en el titular y se está tramitando, que esté tramitándose, también se digamos que es algún, algún documento administrativo en el cual tú tengas, digamos, la hayas solicitado la licencia o, lo, o la tengas. En el caso de McDonald's, que también está adherido al programa y que también utiliza los bonos, eh, entendemos que es una multinacional. 
Eh, es una multinacional, pero entra dentro del epígrafe del restaurante. Entonces, nosotros estamos, vamos por epígrafe, lo que al fin y al cabo es, si hay un epígrafe de restauración, eh, entra dentro del epígrafe. Vale. Eh, en, dentro del pequeño comercio, eh, ¿se ha notado si ha generado mucho empleo en los pequeños comerciantes? O sea, ¿han tenido que contratar a personas de aquí de venidor o de fuera de venidor para poder llevar a cabo esta campaña del 2015 se ha, se ha visibilizado de alguna sí, manera al fin y al cabo nosotros tampoco tenemos datos la Comunidad de Comercio por ta, no tiene tampoco tantos datos a pie de, de número no de, de, de digamos día a día ni al céntimo pero sí que le digo que todo lo que me transmiten tanto las asociaciones de, de comerciantes como de, de restauraciones que es un mecanismo y es una digamos una una herramienta por la cual eh, eh, digamos que impulsa el comercio impulsa el comercio en una época digamos relevante que son las compras de navidad y por tanto todos me preguntan un mes antes dos meses antes cuándo va a ser para hacer sus previsiones por tanto entiendo que tienen que eh, contratar más personal o ampliar un poco lo que es la plantilla o no dar mejor vacaciones los días que sea la campaña por tanto entiendo de todo lo que se nos comunica tanto la concejalía de, de las asociaciones y demás y el comerciante que, que, que te puede encontrar por la calle que por supuesto que eh, es bueno para, el, para los comercios sí que amplían las plantillas las tanto los, los negocios de hostelería como los comercios. En ediciones anteriores eh, había muchos comercios que vendían barbaridades de bonos por así decirlo y había otros comercios que prácticamente no vendían nada eh, ¿se ha puesto algún tipo de límite en el exceso de bonos para poder compensar a aquellos que no les llega ni siquiera la gente no ha ido ni a canjear esos bonos en sus locales? al fin y al cabo es un tema de oferta y demanda nosotros no podemos entrar como administración pública en fomentar más un comercio que otro al final hacemos unas bases, las bases son para todos los comercios que pueden establecerse adherirse y una vez se adhieran depende del consumidor donde quiera gastarlo, es decir, a lo mejor ya es una cosa que depende más de la promoción del establecimiento, de lo que venda y de los gustos de la gente. Nosotros como administración no podemos darle más a un comercio para que vendan y quitarle a otro. Es decir, hacemos las bases, las bases son para las personas que cumplan los requisitos de adherirse y una vez tenga eso, eh, el juego es de la persona que quiera. Al final van en gusto de las necesidades. Es decir, si ahora mismo eh, la tendencia este año, por ejemplo, en vez de más en comida o en carnicería o en pescaderías es más electrodomésticos, pues... Es una cosa que no depende de la administración. Nosotros no podemos decir a un comercio, mire, usted no puede vender ya tanto porque ya al final tenemos que ayudar a todos por igual y eso implica el gasto que quiere hacer la gente. Hay un libre mercado. ¿Se ha transmitido desde las asociaciones de comerciantes o consumidores aquí en Venidor eh, alguna información en la que de una manera u otra el vecino de Benidorm se haya concienciado en comprar más en los comercios de barrio en vez de comprar en las grandes multinacionales como Carrefour sí. y demás al fin y al cabo nosotros no podemos obligar a nadie a comprar en un determinado sitio solo podemos eh, fomentar el comercio que es lo que pretende esta, esta iniciativa venidor te da más al fin y al cabo es no al final la gente es libre en comprar donde quiera ir donde quiera comprar por internet comprar en centros comerciales pero si lo decide hacer en venidor en un comercio adherido va a tener en esta en esta, esta época del 15 al 31 va a tener esta digamos esta ventaja ¿no? de que va a tener lo, el buen consumo por tanto publicidad sí desde la, tanto desde las redes sociales del ayuntamiento como por parte de, de la concejalía y luego aparte también toda la publicidad que hacen los comercios entre ellos ellos tienen su cartel que es obligatorio tener que informar al, al consumidor que están adheridos al programa de venidor te da más el requisito indispensable si no tiene digamos esa eh, cualificación o sea, esa, esa identificación no puede acceder al, al programa entonces eh, claro, ya depende también un poco de la publicidad que ganas y luego, por supuesto, las asociaciones también de comerciantes y de hostelería también hacen su, su publicidad. Por tanto, creo que sí que llega el, el mensaje al, al consumidor y al ciudadano de venido. Respecto a las ediciones anteriores, en esta quinta edición, ¿ha habido alguna novedad que en anteriores ediciones no se ha realizado? Al final son mejoras lo que entendemos que hay que hacer y las mejoras, vamos a ver, el formato de bono eh, lo hemos mantenido, hemos mantenido digamos eh, los cinco bonos de 10 euros, hemos mantenido la compra mínima que es de 20 euros y lo único que nos faltaba por perfilar un poco era quizás eh, para evitar suplantaciones y, y usurpaciones era introducir la verificación introducimos, introducimos en su día el viernes pasado introducimos un código de verificación y bueno, sí que es verdad que es cierto que tuvimos un, una serie de no voy a decir problemas, pero sí que es verdad que al final la gente tenía que, el primer día fue una saturación, como cualquier cosa cuando lo haces y, y hay mucha gente conectada, al fin y al cabo los servidores que tenemos son los que son y bueno, sí que es verdad que se, se quitó temporalmente lo que era el código de verificación para que la gente pudiese descargarlos. Recordamos que aquí son dos pasos realmente al final tiene que acceder a la plataforma y descargarlos y una vez los tengas a la empresa mediante la me, mediante la digamos la, la aplicación 
gastarlos. Entonces, ese paso previo que es ir a la plataforma y, y poder sacarlos es lo que en un primer día, un, el viernes, hubo un poquito más de problema. Quiero, vamos, entender, fue solucionando. quiero entender que la, el paso de verificación es solamente para descargarte los bonos, sí, no para canjearlos. Para no, claro, luego tiene la obligación. Luego hay un, un segundo paso de verificación, como dicen las bases. Es decir, hay un DNI, usted tiene que ir con su ticket de compra al, al establecimiento, cuando le dé su ticket de compra y quiera solicite que quiera beneficiar de los bonos, el restaurador o el comerciante tiene que comprobar que finalmente que realmente es usted el, el que está haciendo uso de los bonos. Pero en la hoja de los bonos no especifica el nombre de la persona, creo recordar. No especifica, pero sí que tiene un número. Se, se le pone, cuando usted va a verificar, se le pone el DNI y en el DNI sí que aparece la... Usted tiene que comprobar que es esa persona. Hablamos de la, de la, digamos, de la aplicación. La aplicación cuando entras a Bono, el, lo, lo que se dice es el DNI y la persona tiene que comprobar que la persona que está diciendo esos bonos, ese nombre, son, es esa persona. Sí, no lo decía porque en este caso, el año pasado, sí. yo me encontré con varios casos que se pusieron en contacto conmigo porque habían utilizado bonos de otras personas. Sí, eso son usurpaciones. Eso hemos tenido un caso de usurpación de identidad, pero al fin y al cabo hay que ver en qué momento se produce. Vuelvo a, vuelvo a repetir, esto digamos que es un proceso. Tanto sacarlos, ¿vale? Sacarlos en un dispositivo móvil o en papel, como luego canjearlos. Si yo me los saco, pero a la hora de canjearlos no está en nombre de esta persona y no se comprueba por el comercio, obviamente ya no es, es un problema del comercio, que tiene que el deber de comprobar que ese, que ese bono es va asociado a esa persona que lo está intentando canjear. En esta quinta edición, ¿cuál ha sido el desafío más importante que habéis encontrado? Pues al final el desafío es, es el mismo, ¿no? Nosotros intentamos eh, fomentar el consumo, fomentar el consumo dentro de Benidón y intentamos que, que, todo, que todo el mundo esté contento y que se pueda hacer siempre rápido, de manera efectiva. Al fin y al cabo, es verdad que siempre puedes tener algún problema en cuanto a coger los bonos y hay una saturación o luego al canjearlos. Hay sitios en hostelería que a lo mejor por el tema de, de que en Navidad hay mucho más consumo pueden tardar más tiempo en canjearlos, pero al fin y al cabo lo que buscamos es esa celeridad y seguridad, ¿no? Por lo que hemos hablado antes del código de verificación era una de las cosas que creíamos que para evitar cualquier tipo de problema era necesario enviar un código para confirmar la identidad, para descargar los bonos que se ha hecho y luego pues también lo que queremos es que, que la gente esté contenta, ¿no? que tú tengas rápidamente, vayas y en tu establecimiento puedas canjarlo. Sí que es verdad que hay veces que no depende de, de, del ayuntamiento, al fin y al cabo es la operativa que tenga cada establecimiento y cada usuario. ¿Sabría responderme el, en la anterior participación qué porcentaje de usuarios utilizaron el bono? Ahora mismo no lo, puedo, no lo tengo delante. Más o menos. Es verdad, pues vamos a ver, yo digo enseguida, esto fue, <coughs> un segundito, ¿vale? Uh -huh. eh, alrededor del 70%, 60-70% de la población ha ido variando. Nosotros con los cálculos que hacemos es, es eso, es el 60-70% de la gente que puede adquirir los bonos. Es decir, cuando tenemos una población de 65.000 personas, pues esas 75.000 personas, que a lo mejor son unos 40.000, son las personas que efectivamente nos basamos para sacar un poco, digamos, el, el, digamos, el tomar el pulso ¿no? a, la, a la iniciativa y para eso poder, poder realizar nosotros nuestros números. Más allá de lo económico, ¿cómo ha influido Venidor de Damas en fortalecer el tejido social de la comunidad? Socialmente, la gente, pues, eh, luego encontramos muchas cosas. Al final es una, una ayuda universal, no es una ayuda destinada a un típico a un público específico, es decir, a, es para todo el mundo. Eh, nosotros sí que es verdad que no hemos encontrado, la, digamos, la misma, la misma utilidad que eso se hizo en, en el año 2021 para paliar los efectos tan devastadores que tuvo el COVID, tanto en el comercio como en las personas. Y, bueno, en los años posteriores, pues, también como consecuencia de la subida de precios, de la guerra de Ucrania, etcétera. Sí que es verdad, no me quiero adelantar tampoco con esta edición porque llevamos apenas cuatro días, no le puedo decir tampoco el consumo ni le puedo dar unos datos definitivos, pero sí que es verdad que a lo mejor es posible que al final de campaña ya eh, no tenga el impacto que tuvo, obviamente, por las razones hoy estamos mucho mejor que hace tres años. ¿Se han buscado algún tipo de colaboración o alianzas con otros dos? instituciones o empresas para fortalecer mucho más esto que sea más no al final realmente bueno lo que al final lo que el ayuntamiento lo que tiene que hacer es o sea, lo que hace es sacar unas bases de una ayuda y, y claro eso al final tiene unos, unas pautas legales no aquí lo que buscamos siempre es estar en contacto y oír a, a las asociaciones y a la gente que, 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 que tiene no datos de, de, de consumidores y de y de comercio entonces al fin y al cabo pues o metes un poquito con ellos no el, el tema de las fechas el tema de si hay que mejorar algo si no hay que mejorarlo está claro que es una fórmula que funciona pero siempre se puede mejorar entonces nosotros desde la concejalía, pues a la gente que siempre oír a todo el mundo, eh, a las personas que, oye, mira, pues yo haría esto ya, y al final nosotros tomamos la decisión, pero sí, las asociaciones de comerciantes y de y hosteleros sí que han puesto su gran arena a la hora de, de aconsejarnos y dar su opinión sobre fechas, importes, etcétera.
Desde la Concejalía de Comercio se, va, se están llevando o se van a llevar a cabo algunos programas educativos para concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de consumir en los comercios locales? Sí, vamos a ver, no es una definitiva, pero yo estoy trabajando, yo pienso que hace menos de seis meses que entré en la, en la concejalía y sí que es verdad que yo como... Sí, está, está grabando. Eh, sí que queremos trabajar unas líneas, queremos trabajar unas líneas de potenciar el comercio también, ¿no? Aparte de, de todas las actividades que tenemos con las asociaciones, la Feria Ule, de ahora el concurso de escaparatismo, etcétera, sí que pretendemos desde la concejalía pero bueno, yo estoy estudiando la manera, estamos estudiando la manera de potenciar para estos siguientes años, sobre todo la, ya no la concienciación del comercio local, sino también, al fin y al cabo, aquí tenemos dos vertientes, ¿no? Tenemos a la gente que consume, es decir, al ciudadano que de consumir y luego tenemos al, consum, al, al comercio. A nosotros realmente lo que nos toca es el comercio, ¿no? Entonces creo que toda la política que hagamos de la concejalía, sobre todo, tiene que ir enfocada a educar al comerciante. Uh -huh. Es decir, eso que significa hacer atractivo el comercio y que eh, de esa persona, eh, y para eso hay que darle herramientas. Vuelvo a, a repetir que somos una administración, no podemos dar a la gente a un comercio por ser un comercio más que a otro, al fin y al cabo, pero sí podemos educar a ese comercio, cuando digo educar, digo dotarle de herramientas, es decir, de conocimientos en vender, hoy por hoy, hay que actualizarse en muchos sentidos, el comercio tiene que eh, venderse más en redes sociales, hacer un producto atractivo, al fin y al cabo el cliente el último, el consumidor, va a tener que elegir entre varios a ese comercio, ¿no? Pues entonces creo que, que lo que hay que hacer educar es, es cuando digo educar digo enseñar eh, con, con talleres, con charlas, modernización de los de los TPVs, etcétera, de los comercios. Entonces cuando hablamos de educar, las líneas con las que yo quiero trazar, que quiero trazar también con un comercio en el que se potencie el comercio de proximidad, local, de reducción de huella de carbono que es muy importante, sostenibilidad y también la artesanía, porque también creemos que en Benidorm puede haber más artesanía, es decir, cada vez la gente busca más productos que tengan algo que se diferencia en algo, ¿no? Entonces, creo que para todos los comerciantes de Benidorm es necesario a veces eh, hacer, bueno, a veces no, siempre, ¿no? Pero hacer, digamos, una, algunas tra crear algunos proyectos, que es lo que estoy tra estamos trabajando en ello, para enseñarles un poco cómo pueden definir la línea de su negocio, nunca interfiriendo, obviamente, cada uno vende lo que quiere y haga lo que quiera, pero enseñar un poquito a darles herramientas. Dada la importancia que el pequeño comercio tiene en nuestro municipio, así como Venidor te da más, también creo que es una herramienta muy importante que está haciendo algo importante para el municipio, ¿cómo se puede garantizar que este programa permanezca en el tiempo? Al fin y al cabo nosotros al final eh, no podemos decir que algo va a ser para siempre cuando hablamos de que nos movemos con necesidades ¿no? y al final la, la ciudadanía en el año 2021, como hemos dicho anteriormente, de, como consecuencia de los efectos de la, de la COVID-19, se tuvo que actuar y cómo se actuó fomentando el comercio en, en, con el convenio de más. Creo que es una cosa que tiene que ser dinámica, no puede ser decir siempre esto va a ser así porque al final las circunstancias cambian. Hemos visto que otros municipios han utilizado también el buen consumo pero de maneras diferentes. Han utilizado a lo mejor otro tipo de ayudas o lo han limitado. ¿no? Nosotros creemos que al final tenemos que ver cuáles son las necesidades tanto del consumidor como obviamente del comercio y luego pues actuar. Entonces, perpetuar una medida, pues no lo puedo asegurar que vaya a ser siempre bueno venir otra más. A lo mejor mañana existe otra necesidad y hay que actuar de otra manera. En un momento determinado, Tony Tony Pérez sí. dijo que vino, el venidor te da más, vino para quedarse. Para quedarse, hombre, pues a la vista está que lleva tres años quedándose, ¿no? Pero que tampoco es, digamos, la, creo yo, y esto es una opinión a lo mejor personal, que, que eh, tenemos que ser, tenemos que anticiparnos un poco también a, las, a, a lo que puede ocurrir, ¿no? Y a lo mejor mañana hay otro tipo de ayudas que a lo mejor son más eficientes. Con esto no significa que, que el que diga que el venidor, bueno, te da más, se vaya a acabar, pero creo que el político y en este caso la administración tiene que estar siempre con, con el ciudadano y con el comercio en este caso y que no se. Que Creo que sería un error a lo mejor ceñirse siempre a lo mismo, ¿no? Uh -huh. Este programa, en este caso Venidor te da más, eh, ¿ha facilitado o ha conseguido aumentar la cantidad de emprendedores que hayan abierto negocios aquí en Venidor durante estos años gracias a, a este proyecto? No le puedo dar los datos porque eso se llama ya con la concejala de empleo, porque yo, por ejemplo, no tengo esos datos. ¿no? Al fin y al cabo, lo que tenemos tanto aperturas como comercio, tenemos una lista de comercio, pero tampoco está, entramos al, digamos, al dato exacto. ¿no? Lo que sí que tengo claro es que en Venidor, al fin y al cabo, hay una gran actividad comercial y que, obviamente, todo esto viene también, hay un gran porcentaje de grandes, de grandes perdón, de jóvenes empresarios y gente que decide emprender un negocio, lo vemos con la licencia de apertura, lo vemos con la apertura de establecimientos supongo que en su medida también habrá ayudado Venidor Te da Más para ese inicio ¿no? pero al fin y al cabo Venidor Te da Más al final es una medida que se hace durante una época del año 
al final depende de muchos factores, depende de unos factores de, digamos, de, de, de competencia, depende de unos factores también de precio de alquileres, que es un libre mercado, al fin y al cabo cada uno tiene que elegir montar un negocio en Benidorm en una determinada zona de Benidorm, también en base a sus números ¿no? y a sus... Y entendemos que aquí ya hay más operadores eh, públicos, no solo ayuntamientos, sino también las administraciones y en este caso también el Estado, ¿no? que influye mucho también pues, el tema de impuestos, que no dependen solamente a nivel municipal. Al fin y al cabo, nosotros, como poder gestionar impuestos, solo se puede gestionar impuestos a la licencia de apertura y en este caso, pues, la, lo que pueda gastarse de basura y, de, y demás. Lo demás son impuestos que no, no lo gestiona directamente la, la administración local. Ya como prácticamente las dos últimas preguntas sí. que tenemos, sería cómo ha impactado o creemos que ha impactado eh, este venidor de Damas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Ha tenido alguna repercusión? Sí. Creo que el otro día lo comentaba Tony y decía que Antonio Pérez, el señor alcalde, decía que al final eh, fue, fue, un, fue pionero ¿no? en este tipo de, 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 por así decirlo, de iniciativas y de campañas. Pues claro, nosotros lo colaboramos positivamente, es decir, nosotros dentro de lo que es esta zona y a nivel también, creo que nacional, tuvimos, tuvimos zumos pioneros en ello y al fin y al cabo que, pues, creo que ha impactado muy positivamente. Otras localidades, sí. Ves ahora la aplicación de Baibono, antes, en los primeros años, a lo mejor eran tres localidades los que utilizaban esa aplicación y ahora, por ejemplo, creo que hay una lista de 22 localidades. Entonces, esto significa que otras localidades lo están utilizando y lo están copiando, ¿no? Al fin y al cabo, no es que copien el modelo de Benidorm, pero al fin y al cabo es una medida que, que creo que ha servido también para inspirar a otros municipios, ¿no? Entonces, entendemos, por tanto, que sí que hay, que sí que hay una, un, digamos, una... Una, hay un impacto positivo en, en otro, por, de, de, de la iniciativa de Manuel además, ¿no? Creemos que, que sí, por supuesto que ha sido positivo. Hace poco hablaba también para otro medio de, a nivel nacional de online, para Javier Don Post, que hacía una, un, un artículo, ¿no? Y explicaba un poquito y decía que, que era, un, digamos, un, una iniciativa nuestra y que, bueno, es posible que en futuras eh, ediciones pues, lo copie más gente. Para concluir. Sí. ¿Qué mensaje se puede enviar a la población de Benidorm eh, anticipándose a lo que es la quinta edición de Benidorm? Cuarta, cuarta edición, perdón. ¿A cuarta? Que te corrija. Es cuarta, es cuarta edición, tres años. Diciembre del 21, mayo del 22, diciembre del 22 y diciembre del 23. Bueno, pues cuarta. Perdona, eh, que, eh, que <risa> no estaba porque... en la quinta. Sí, al hacer las bases tuvimos que... O sea, es, 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 toma, te digo yo que... Perdona, ¿puedo repetirme? Eh... Vuelvo a hacer la sí. pregunta. Para concluir... Ahora Espérate. cortamos y ya está. Nos reímos, cortamos y ya está. <risa> Para concluir, ¿qué mensaje enviaría a la comunidad de venidor anticipándose a la cuarta edición de Venidor te da más? Bueno, primero, pues agradecerles eh, en este caso pues la paciencia que han podido tener también. Se han tenido algún problema en descarga de bonos. Creo que estamos ya más o menos solucionando los problemas. En segundo lugar, invitarles a que hagan uso de esos bonos, eh, que, que consuman en el comercio local de venidor, que consuman en la historia de venidor y que se apoyen en, al final en el comercio local, porque al final el comercio local y la historia local es la que nos va a hacer que todos crezcamos. ¿no? Por lo tanto, solo me queda pues, eh, pues invitarles a que, a que fomenten el consumo en Benidón y bueno, que se haga también pues, eh, de la media forma ¿no? y con, que tengan paciencia también, que hay veces que estamos en Navidad, que mucha gente tiene prisa, que tal, pues de una manera racional y cívica que creemos que es lo básico, ¿no? que se nos tiene que, que exigir, pero sobre todo es eso, ¿no? que... que que consuman en Benidorm, que al fin y al cabo esta es la idea primigenia ¿no? y, y digamos que es la, la esencia de, de este tipo de iniciativas. Pues muchísimas gracias Javier y espero que nos juntemos en la próxima 20 edición o 25 edición. <risa> no sé si estaré ya, <risa> pero bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco.